，你心里面有没有别的男人？没有。真的没有？没有。专心一点，够不够？怎么了？是你让公司停了我的工作的。如果你不马上回家，你也许会丢掉你的工作。你要我回家，我一定回，我也不敢不回。可是我已经说过了，今天是我父母的忌日，我答应了舅舅回家吃饭的呀。只怪你生的女儿太笨了，她还没有意识到去年的今天，我也曾经把她折磨得死去活来，所以她今年还是没有得到教训，一再犯错，真的有地狱吗？如果有，你肯定要下地狱。舅舅，今晚还有客人吗？没有啊。你是哪位啊？同学，你找我姐姐啊？啊，啊，雪儿啊，呃，这位莫先生说，他是你的朋友。是你男朋友吗？好帅啊！你坏死了，叫男朋友都不告诉我。这位一定是雪儿的舅舅了。是。您好，我叫莫少谦，真的不好意思，我不请辞来了。哎，你好，你好，帅帅，倒茶。嗯。啊，莫先生，请坐。你请男朋友到家里来，也不提前跟我们说一声，好让我们有个准备呀。舅妈，我……哎呀，好了好了，去吧。瞧我这记性，本来今天晚上他有生意上的朋友要应酬，我答应了陪他去吃饭的，可我又答应了舅舅回家吃饭，是我不好，你就原谅我。不要生我的气，好不好？我怎么舍得生你的气啊？那不如我们现在就走吧，现在去陪你的朋友还来得及啊！哎，雪儿啊，你忘了今天是你父母的继承哎。再说了，你男朋友第一次到家里来，怎么样？大家也应该坐在一起吃吃饭、喝喝茶呀。嗨，死者已矣。也就是找个借口，大家吃个饭的事儿。我说，生意场上啊，最要紧的就是守信，失约了可不好啊。那既然这样，我们先走了。哎，好，好，好。那，那你慢慢走啊。啊。哦，差点忘了，舅妈，第一次见面，这是我的见面礼。不成敬意！哇，好大好闪哦！啊啊不不，这这这太贵重了，我不能收，不能收啊！如果舅妈不肯收下的话，我怕同学会更难受的，是不是？舅妈，那你就收下吧。叫你收你就收着呗，别小家子气了。哎，那我就。恭敬不如从命了，哎呀，真是让您破费了，谢谢谢谢啊！不用客气。为什么要这么做？
我饿了要吃饭，你再敢问一句，我就忍不住要上去尝一尝你舅妈的手艺了。哎。记不记得这个餐厅？下车。从家里去你公司，这条路是最近的。但是你宁愿每天早起半个小时，宁愿坐别的路线的公交车，宁愿绕道多花一点时间，也不想经过这个餐厅。我就是怕你会忘记。所以今天特意带你过来，给你吃个饭，提醒你一下。你放开我！放开我！放开我！放开！老妈，老妈，我求求你，你开车，你你开车呀！你放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！先生，童小姐，你们回来了，要准备晚餐吗？我不吃了。莫先生，没事，您休息吧。我有点不舒服，今天，请你放过我一晚上好吗？你忘得了那餐厅，但是你应该忘不了这大床吧？两年了，原来我还没有这个本事，让你喜欢上我那么一点点，我是白疼你了。我请你出去，我求求你。你凭什么求我？你是什么身份？你别忘了，你是来还债的，你什么都不是。你连当我的佣人都不配。出去，请你出去。看来你的记性真的很差劲，又忘了我曾经说过的话。那我就重复一遍给你听。你最好乖乖的，别惹火了我。也许有一天我厌倦了你，我会让你走。否则，这一辈子我都不会放过你。就算我厌倦了你。对不起，我知道我错了，好不好？我答应你，以后我都会乖，好不好？告诉我，你心里面有没有别的男人？没有。真的没有？没有。
专心一点，够不够？那个男人是谁？我。那个你在梦里面一直喊着名字的人是谁？你每天给谁折那玩意儿？回去睡觉。踩坏了我的纸鹤，我知道你不喜欢我，不过你放心，很快，很快我就会消失。很快，很快我就会存够了钱，然后远走高飞，永远离开这